அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் மெக்தமிலா சேனல் நான் உங்கள் மகாராஜா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வாரத்துக்கு அப்புறமா உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே வந்து மகிழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னையோட நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து நீங்கள் தான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸான நீங்கள் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த சேனல் வந்து இவ்வளோ நாள் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோ இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல இந்த மைக்கை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த மைக்கு வந்து நானாகவே வந்து மேக் பண்ணது அதுவும் நம்ம சேனலுக்காக இந்த மைக் வந்து எப்படி ரெடி பண்ண அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒன்றரை வாரமாக வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோஸே போடாததுக்கு காரணமே இந்த மைக் தான்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் பார்த்த எல்லாருமே வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நீ சொல்கிற கண்டென்ட்லாம் ஓகே ஆனால் நீ பேசுகிறது வந்து தெளிவாக கேட்க மாட்டேங்குது ஒரு சில இடத்துல வந்து வாய்ஸ்லாம் வந்து டவுன் ஆகுது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஒரு நான் வந்து உடனே முடிவு பண்ணேன் சரி இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸ் போடுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மைக் இல்லாமல் நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம என்ன தான் வந்து கஷ்டப்பட்டு வீடியோ பண்ணாலும் அது வந்து மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் அதனால் மைக் வந்து கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் அதுக்காக வந்து புதுசாக ஒரு மைக்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் ஆனால் அந்த லாக்டவுனால் கடை எல்லாமே மூடி இருக்கிறதுனால மைக் வந்து வாங்க முடியல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சு பார்த்தா நம்மளே ஏன் ஒரு காலர் மைக் வந்து மேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஏன்னா அந்த காலர் மைக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம நார்மலாக வந்து ஹெட்ஃபோனில் என்ன மைக் இருக்கோ அதே மைக் தான் வந்து உள்ளே வச்சிருக்காங்க டிசைனை மட்டும் தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க ஒயரை வந்து லென்த் பண்ணிருக்காங்க இந்த கிரிட்டீரியா மட்டும் தான் வந்து அதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்க இது வந்து ஹெட்ஃபோனோட பேசிக்கில் தான் இருக்குது நம்ம இதை ஈஸியாக மேக் பண்ணிடலாம் மேக் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஏன் இந்த ஹெட்ஃபோன் செய்கிறதையே இந்த காலர் மைக் செய்கிறதையே வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவாக போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஏன்னா நான் என்னை மாதிரியே வந்து யூடியூப்பில் பிகினர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மைக் இல்லாத தான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கும் அதனால் அந்த மைக் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம ஒரு வீடியோவாக போட்டோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணேன் இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த காலர் மைக் செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் முதல்ல வந்து ஹெட்ஃபோனோட ஒயர்ஸ் தேவை அதுக்கப்புறம் ஹெட்ஃபோனோட பின் ஒரு கத்தி ஒரு கத்திரிக்கோள் பழைய ஹெட்ஃபோனில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மைக்கு அதுக்கப்புறமா சால்ட்ரிங் வைக்கிற செட்டப் ஒரு லைட்டர் அப்படி இல்லைன்னா மேட்ச் பாக்ஸ் ஒரு க்ளூ ஸ்டிக் ஒன்று தேவை அதுக்கப்புறமா ஒரு பேட்ரி ஒரு மோட்டார் செட்டப் தேவை அப்படி மோட்டர் உங்ககிட்ட இல்லைனா ஒரு சின்ன எல்இடி பல்பு வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒயர்ஸை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஒயர்ஸுமே எடுத்து அதோடய ரெண்டு எஜ்ஜஸ்ஸையுமே கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன ஒயர்ஸை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு எஜ்ஜஸ்ஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு எஜ்ஜையும் வந்து கட் பண்ணுறோம் இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோனில் இருக்கிற ஒயர் வந்து கலர் கலராக இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் எல்லோ கலர் அது மாதிரி கலர் கலராக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு கலருமே வந்து கோட்டிங் தான் அந்த கோட்டிங் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா தான் அடுத்த ஒயர்ஸோடு கனெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நம்ம லைட்டரை வச்சு நம்ம பற்ற வைக்கும்போது அந்த கோட்டிங் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகி அந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காப்பர் கலரில் தான் அந்த கம்பி வந்து தெரியும் இதே மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எல்லா ஒயருமே வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஒயர்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லை எங்கேயாவது இடையில பிரேக் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேட்ரியை வச்சு இந்த மோட்ரு வந்து முதல்ல சுற்றுதான்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த மோட்ரு வந்து சுற்றுது ஆனால் பேட்ரியில் வந்து கொஞ்சம் பவர்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒயருமே வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா ஒயர்ஸையுமே வந்து ஒன்றா கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் கனெக்ட் பண்ணுறக்க மாதிரியே எல்லா எஜஸ்ஸுமே அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா ஒயருமே ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ மறுபடியும் இந்த ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணது ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ணுறது நல்லது அப்போ தான் ஃபால்ட் வந்து எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரும் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து இந்த ஒவ்வொரு டெர்மினல்ஸையும் நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக கனெக்ட் பண்ணதே போதும் இருந்தாலும் சால்ட்ரிங் வச்சிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் வந்து சால்ட்ரிங் வச்சு முடிச்சிட்டாச்சு நான் வந்து இன்சுலேஷனுமே வந்து பண்ணிட்டேன் அதை வந்து காமிச்சா ரொம்பவே வந்து லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து காமிக்கல அந்த க்ளூ ஸ்டிக்கை வந்து அந்த சால்ட்ரிங் ஐயனில் வச்சோம்னா அது வந்து மெல்ட் ஆகும் மெழுகு மாதிரி அதை வந்து மெல்ட் ஆகும்போது இதில் வச்சிட்டோம்னா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து டேப்லாம் வந்து அடிக்க தேவையில்லை டேப் அடித்தோம்னா கொஞ்சம் சிக்கல் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இது இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே பெட்டர் இல்லை டேப் இருந்தாலும் அதை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸையும் ஒன்று வந்து மைக்லையும் இன்னும் வந்து அந்த பின்னலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதை இதை கூட மறுபடியும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே வந்து நல்லது இப்போ வந்து ஒயர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இனிமேல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒயரில் வந்து பிரச்சனை இல்லைங்கிறத நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த ஹெட்ஃபோனோட பின்னை வந்து நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் வைக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த கத்தி வந்து கையில் எதுவும் கிழிச்சிடும் நான் வந்து வீடியோவில் வந்து தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கையில் வச்சுட்டு பண்ணுறேன் மற்றபடி இதில் தரையில் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதில் வந்து அந்த ரெண்டு ஒயரையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் எதில் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த டெர்மினல்லையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் வந்து ஒன்று வந்து கிரவுண்டு இன்னொன்று வந்து மைக்குக்கு போகிற கனெக்ஷன் இது வந்து செல்ஃபோன்ஸை பொறுத்து வந்து அந்த கனெக்ஷன் வந்து மாறும் அது வந்து உங்களோட நீங்கள் வந்து எந்த செல்ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களோ நோக்கியானா நோக்கியா இல்லை சாம்சங்னா சாம்சங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது எது கிரவுண்டு எது மைக்குங்கிறது நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ வந்து நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சு முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா சால்ட்ரிங் வச்சு நம்ம வந்து ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வைக்கணும் இப்போ நம்ம இதையும் வந்து இப்போவே இன்சுலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம அந்த க்ளூ ஸ்டிக்கை வச்சு ஃபுல்லாக வந்து இன்சுலேட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா அந்த ஒயரோட இன்னொரு டெர்மினல் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம மைக்கோட வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து முதல்ல காமிச்ச மைக் வந்து வேறு ஆனால் இப்போ உங்ககிட்ட காமிக்கிறது வந்து சாம்சங் ஹெட்ஃபோன்லேருந்து எடுத்த மைக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளாக் கலரில் காமிச்சது வந்து ஒரு சைனா பீஸ் இருந்தது அதோட மைக்கு ஆனால் அது வந்து உள்ளே டேமேஜாக இருந்தது அதனால் நான் வந்து இந்த மைக் எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இதையும் வந்து சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அதுக்கு சால்ட்ரிங் வைக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் ஆகுமே வீடியோ எக்ஸ்ட்ரா போகுமேங்கிறதுக்காக அதை வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நார்மலாக அந்த ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வேறு எந்த வேலையுமே இல்லை இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஹெட்ஃபோன்லேயே வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேயே வந்து அந்த மைக்கை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் ஒரு சில பேர் வந்து ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டுவாங்க இந்த க்ளூ ஸ்டிக்கு பதிலாக அப்படி ஒட்டினோம்னா வந்து சர்க்கியூட்டில் வந்து நிறைய டேமேஜ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வந்து ஃபெவிக்விக் மட்டும் எப்போவுமே இதில் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மைக்குள்ளே மட்டும் ஃபெவிக்விக் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மைக் வந்து வேலை செய்யாது அதனால் வந்து நம்ம க்ளூ ஸ்டிக்கே யூஸ் பண்ணலாம் க்ளூ ஸ்டிக்னால் எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படாது ஏன்னா இது ஒரு மெழுகு மாதிரி தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இன்சுலேட் பண்ணி அதோடு வந்து ஒட்டிக்கலாம் அப்படியே இ
இந்த பிளாக் கலரில் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்ஃபோனோட பின்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல அதே மாதிரி பிளாக் கலர் ஹெட்செட்டில் வந்து அதை கட் பண்ணி எடுத்தது அதை வந்து அப்படியே அதோட ஒன்றா வச்சு இதுக்கும் கூட இதுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபெவிக்கிக் வந்து லேயர்ஸாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் அதுவும் கூட கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் அதனால் இதுக்கும் வந்து க்ளூ ஸ்டிக்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பழைய ஹெட்ஃபோன்ஸ்லலாம் அந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து நம்ம ஷர்ட்டோட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளிப் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அது உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதோட அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட இப்போதைக்கு அது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே இன்சுலேட் பண்ணியாச்சு ஆனால் அந்த ஹோல் வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கிறதுனால சவுண்டை அப்சர்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோலை வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து ஹோலை வந்து பெருசு பண்ணியாச்சு இப்போ மறுபடியும் அதோட இருந்த மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ண இப்போ வந்து நம்ம அதை ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்பாஞ்சு அதை வந்து இந்த மைக்கு கேத்த அளவு கட் பண்ணி நம்ம வந்து இது மேலே வந்து வைக்க போகிறோம் நான் வந்து ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த சின்ன போது ஸ்பாஞ்சு எடுத்து இது மேலே வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஸ்பாஞ்சு எடுத்து அதுக்கு மேலே வச்சு இதை அப்படியே வந்து டோட்டலாக வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு ரப்பர் பேண்டே போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரப்பர் பேண்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இந்த ரப்பர் பேண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது நூல் அது மாதிரி கூட போட்டு கட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த லப்பர் பேண்டுக்கு இந்தாண்ட இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஸ்பாஞ்ச் எல்லாம் இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு ரிமூ கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு வந்து அசிங்கமா இருக்கும் அதனால அது எல்லாத்தையும் கத்தியை வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் ஸ்பாஞ்ச் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா பிளாக் கலரில் உங்ககிட்ட ஸ்பாஞ்ச் இருந்தால் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு மேலேயே வந்து பிளாக் கலரில் நீங்கள் ஸ்கெச் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் இது வந்து பிளாக்காக மாறிடும் வேறு எதுவுமே வந்து பண்ண தேவையில்லை இப்போ வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சூப்பரான காலர் மைக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மைக்கை வந்து நீங்கள் மொபைலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேமராவுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மைக் மேக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வீணாக போனால் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஹெட்செட் மட்டும்தான் பழைய ஹெட்ஃபோன் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து தேவைப்பட்டது அதை வச்சே வந்து இந்த மைக் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்காக வந்து நம்ம செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக கடையில் போய் ஒரு சின்ன பேசிக் மைக் வாங்கணும்னு சொன்னாலும் கூட ஒரு குறைஞ்சது நூற்றம்பது ரூபா கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போகும் ஆனால் அவ்வளோ செலவு பண்ணி அதை வாங்கணுங்கிற தேவையே இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிற பழைய ஹெட்ஃபோனை வச்சு அதை வந்து ஈஸியாக செஞ்சிக்கலாம் நல்லாவே வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி வந்து நீங்களே இப்போ வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குங்கிறத நீங்களே வந்து நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்த இந்த காலர் மைக் எப்படி செய்கிறதுங்கிற வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு காலர் மைக் நீங்களே வந்து செஞ்சிடலாம் ஏன்னா இதில் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையுமே வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணல எல்லாத்துலையுமே வந்து அப்படியே தான் காமிச்சிருக்கேன் ஆனால் அந்த சால்ட்ரிங் வைக்கிற இடத்துல அந்த ஒரு சில இடத்துலாம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆனதுனால அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிருப்பேன் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காமிச்சிருப்பேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப வளவலான்னு போயிட்டு இருந்தாலும் யாருக்கும் பிடிக்காது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் தான் எல்லாருமே வந்து விரும்புவாங்க அதனால தான் வந்து நிறைய இடத்த ஸ்பீட் அப் பண்ணி வீடியோலாம் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மேலும் அடுத்த ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மகாராஜா இது உங்கள் மெக்தமிலா சே